可把你困在府里，就是当丫鬟使。景天，整个府里都是他的耳目，你是怎么进来的？你没被发现吗？我这次过来是拿了拜帖，正大光明从正门走进来的。拜帖。白玉城和苍龙城自古以来便是兄弟城，听闻祭坛出事，我自然是要赶过来关心一下新城主和你。走吧。婉儿，赵通灵让我带话给你，说他一定会调查出事情的真相的。现如今，你已经不再被囚禁了，不如趁此良机，跟我走吧。我心意已决。可你一日在凌霄手中，我便一日寝食难安。哦，我没想到景公子对我的夫人如此上心。凌城主，久仰了。恭喜你，千方百计、煞费苦心的登上这城主之位。我也久闻景公子有一手好秘术，善扮成他人影子，缩在假面之下。论起这虚伪假面啊，我怎能与凌城主相提并论呢？来，我应当敬你一杯。记住。以后不该来的地方不要来，不该碰的人也不要碰。景天，你没事吧？你们苍龙城就是这么招待贵客的？私自进我夫人闺房也敢自称贵客？你，韩风在，送景公子去大厅会客。是。你这么关心他，你们关系非浅啊！我跟他清清白白。他关心你，维护你，愿为你犯险。他看你的眼神，可不轻慢。景天温文尔雅，又风度翩翩，可不像某人。思想龌龊，你唤他名字的声音令人作呕。能够恶心到凌城主，可真是太荣幸了
我就知道你有事瞒着我，这身上怎么回事？怎么见似寒冰一般冷？我的事不需要你管，我不能眼睁睁看着你死在这儿。我的生死与你无关。姑娘，一切都是我做的不对。现在才说，早干嘛去了？你月姑娘的道歉我可受不起。再说了，道歉有用的话，要惩罚做什么？既然你这么诚心的祈求我惩罚你，那你就在这儿跪一整天吧。赵同志来消息了。婉儿，经数月查询，我曾找到义兄的贴身小厮阿杰，正是他被收买，在义兄收烟的酒里下了乌尘毒。原来是他。今天是华灯节。我陪你逛逛。方才你说要去花灯节，对吧？对。其实我有话想跟你说。林哥哥。宝儿。宝儿。若这世间真有神灵，为何不知条明路？我到今日才看清你的真面目。你以为你逃得掉吗？老城主自刎而亡，我主上凌霄，临危受命，继任苍龙城新任城主，即日迎娶苏婉儿。揭开你丑陋的嘴脸，将你钉在苍龙城的耻辱柱上，为我爹报仇雪恨。人头，却歼灭了我们林家满门。我乃城主独女，身份娇贵无双。可是你的仇人之女，你与她之间终归是一场孽缘。我替你断了这念想，不好。